。男子虐杀十五岁女模，多次监视后随意抛尸，这是发生在香港的一起恶性事件。受害人年仅十五岁，警方仅花费两天时间就将这起骇人听闻的案件侦破。2014年12月9日是旺角清洁工娟姐一个永生难忘的日子。一名身材矮小的男子靠近娟姐，问她借一台手推车。他说自己住在附近的酒店，有些东西要丢掉，但东西太多，自己又搬不动。男子大约30岁左右，长相看起来还算老实。娟姐拿来一架手推车借给男子。大约15分钟后，男子推着一个很大的红白蓝塑料编织袋出现了。他将推车推进垃圾站内。但清洁工要求男子自行将垃圾搬进垃圾车内，男子不停地喘气，似乎一个人根本完不成这项任务。娟姐看着气喘吁吁的男子，想帮他一把，两人协力，终于将袋子推入了垃圾车内。男子谢过娟姐后，转身离开了。然而帮忙的娟姐却觉得那个袋子实在太奇怪了。摸上去手感软软的，但是却沉得要命。娟姐曾问过男子是不是砖头，但男子只说是一些杂物。但什么样的杂物会那么大一包，而且又软又沉呢？在好奇心的驱使下，娟姐拿来了水果刀，割开了塑胶袋。她凑近一看，吓得惊叫了起来。这哪是什么杂物，分明就是一个人。娟姐的惊叫声引来了同事的围观，她的主管吓得赶紧打电话报警。警方与救护人员在8点四十分赶到了现场，确认塑料袋里的人已经死亡，死者的头部被两个黑色垃圾袋包裹着，脚部被五个黑色垃圾袋包裹着，而装尸体的塑料袋上还有血迹。法医抵达现场后，确认尸体来自一位年轻的华裔少女。身材偏瘦，下半身赤裸，肛门有血，大腿等部位已经出现尸斑。他的双手被放在头前面，被多层胶带捆绑，姿势就像在母体内的胎儿。他的颈部还缠绕着三根塑胶带，这些胶带几乎勒进了他的皮肤表层。法医估计，少女已经死去一天。从伤势来看，死者可能因口鼻被胶带覆盖导致窒息，也可能是被颈部的胶带勒住，或被手掐住颈部致死。法医估计，死者先被人用钝物多次击打头部，然后用胶带封住口鼻。但是因为没有完全封闭，死者仍然可以呼吸，所以极有可能是颈部缠绕的三根胶带要了少女的命。由于男子离开的时间还不久，娟姐对男子的描述相当精准：个子不高，手里拿着红白蓝色编织袋，自称住在附近的酒店。警方根据这三个线索排查了垃圾站附近六家酒店。根据嫌疑人离开的方向，他们查看了监控录像，发现尸体是由一名男子从广东道的豪畔酒店抬上手推车运到垃圾站的。很快，警方就锁定了一名男性，他就是三十七岁的无业男子刘章辉。刘章辉的家就住在距离豪畔酒店不远处的干坊街。警员在下午一点四十五分抵达他家门口，而刘章辉在两点半返回家时，被守在这里的警方上前逮捕。过程中，他毫无反抗，嘴里对警员说着：“我知道错了，我失手杀死了他，我很后悔。”原来被他杀害的少女是他的网友，两人是在一款社交软件上认识的。之后，他们交换了微信。刘章辉不知道少女的名字，只知道她的网名叫小 B。警方调查得知，死者名为郭慧明，案发时年仅十五岁。他是一名中泰混血，颇有语言天赋的郭慧明会说广东话、英语、泰语、日语和韩语。原本他应该正在读高一，但是和家人闹翻后，他辍学离家出走了。出走后的郭慧明在旺角一家女仆餐厅做服务生，并和男友阿乐同居。闲暇时，他喜欢玩 cosplay。慢慢的，他引起了一些摄影爱好者的注意，并邀请他进行外拍。随着邀请逐渐增加，外拍成为了郭慧明的副业。刘章辉也是通过社交软件邀请郭慧明外拍，他出价500港币拍摄两个小时，郭慧明爽快地答应了他的邀请。两人定于12月8日下午在旺角狼豪坊会面。郭慧明万万没有想到，这次赴约会让他年轻的生命画下句号。时间来到12月8日，刘章辉从账户提了 6,000 港币，提前抵达了旺角一带。他嫌一般店家的睡衣太普通，又去了狼豪坊酒楼的精品睡衣店。这里的睡衣款式又太过性感，始终找不到合适衣服的刘章辉，在与小 B 会面后，直接带他去了睡衣店。小 B 也觉得那些睡衣太过性感，一件都不想跳。他告诉刘章辉，自己带的圣诞服饰可供拍照，随即两人便离开了商场。刘章辉说，他之前听说很多人被放鸽子，所以他把相机放在家里。
他让小 B 和他一起回住所拿相机，然后最初约定在公共场所进行拍摄，所以一开始小 B 并不愿意进入刘章辉家，但刘章辉不停邀请与劝说，小 B 最终还是跟进了屋内。刘章辉得知小 B 带了圣诞主题的衣服，便要求他更衣拍摄，但这与当初的约定不同，因此小 B 并不同意。此时刘章辉开始对小 B 诉苦。他自揭伤疤，说起失业，说之前的工作很不如意，同事有权有势，自己只能默默忍受。他把自己的失业都归结于同事刻意排挤，不知所措的小 B 只能附和着眼前的男子，说：“别看私营好像很赚钱，其实来钱快，去的也快。”听到这些话的刘章辉，不知道是触动了什么机关，突然变得异常愤怒。他认为小 B 来钱容易，所以乱花钱，说这些话简直是得了便宜还卖乖。当然，这些话都是他被逮捕后的自述。现在小 B 已经死亡，没有人知道他是真的因为一句话暴怒，还是见色起意。除了当事人，真的很难分辨。刘章辉随手抓了番茄酱的玻璃瓶，对着小 B 的头就是一顿猛打。小 B 不停的反抗，刘章辉非但没有停手，反而更加变本加厉。他找了胶带捆绑住了小 B 的头和手。无力反抗的小 B 一再求饶，说让他做什么都行，只要刘章辉别杀自己。刘章辉拉开小臂的丝袜，抚摸他的下体，又在肛门处涂了润滑剂，塞进了鹿茸大补酒的瓶子。酒液漏出后，刘章辉又将酒灌入小臂的喉咙，并将一个塑胶瓶盖塞入他的肛门，试图阻止酒液的流出。但他发现小臂没有醉酒时，他相当惊讶。根据刘章辉的说法，他以为给小臂灌酒后他就会失忆，他的家人和老婆就不会知道他做过什么。是的，刘章辉已经结婚了，而且是和岳母同住。只是案发时他们都不在家。两个小时后，他发现小 B 竟然意识清醒。为了不让家人发现，他们三条胶带勒住小 B 的脖子，直到他失去了呼吸。接着，他又将小 B 塞进一个行李箱内，收拾好屋子与小 B 的物件，还不忘将他的手机用红色塑料袋包好，再放入冰箱。接着，他把行李箱运出了门。当天稍晚时，妻子与岳母回家后，完全没有发现原本温馨的小家竟然在白天时发生过命案。刘章辉拖着行李箱入住了甘芳街附近的广东道豪畔酒店，酒店给了他四楼的房间。刘章辉进房后，很快便将箱内的小 B 抱到了双人床上。此时，刘章辉想，既然已经这样了，干脆一不做二不休，不如将刚刚没有完成的事做完吧。随后，他脱掉了小 B 的衣服，然后开始监视。完事后，刘章辉将小 B 的衣物丢进外面的公共垃圾桶，接着他开始看租房广告。他想租一间房子，把小 B 的尸体藏起来。他先想到了酒店，但酒店一天的房费就是五百八，十天就是五千八，待业的他根本负担不起。随后，他又去看了招租的房子，长租每个月一千六，短租两千，空间仅够摆放一张床和电视机。刘章辉想和房东讲价，但没有成功，他也就此作罢。再次回到酒店的刘章辉，看到床上的尸体后，兽性大发。随后，他开始了第二次监视。结束后，他在酒店的浴室冲了个澡。紧接着，他打了电话给太太，约她吃晚餐。赴约前，刘章辉先回了趟家，仔细整理了小臂的物品，将它们分散扔到路边的垃圾桶中，才放心的出门用餐。回家看电视时，太太发现他受了伤。刘章辉只说他在楼梯间跌倒了。太太心疼的告诉他。自己每天都想见到他，也不在乎他失业，要他放宽心，只要做个好人，别让家里的人担心就好。其实，在刘章辉失业后，家里的大小开支，包括房屋贷款，都是由妻子承担。妻子的一番话让刘章辉辗转难眠。然而，铸下大错的他已经没有了退路。隔天早上七点半，妻子出门上班，刘章辉拿了些黑色垃圾袋和编织袋来到酒店，准备起尸。抵达酒店的刘章辉发现房间内已经有异味。他用纸和塑胶袋把小 B 包好，被包裹的小 B 已经无法再塞进行李箱，因此刘章辉便前往垃圾站借来了手推车，于是就有了故事开头的一幕。抛尸后的刘章辉回到酒店后，还将他的行李箱打开散尸臭，而此时的娟姐已经发现了小 B 的尸体，全然不觉得刘章辉打电话给自己的妈妈约他一起吃午餐，他心想如果能逃过这一劫，以后一定好好做人。殊不知，警方早已等在他家门口。被逮捕后的刘章辉很干脆地承认了罪行。尽管侦破案件只花了两天的时间，但案件一直到2017年12月27日才首次开庭。庭审中，他拒绝承认警方的谋杀指控，希望改为误杀罪受审。
但由于事实明确，控方并不接受。二零一八年三月，陪审团一致裁定刘章辉谋杀罪名成立，他被判处终身监禁。若那时小毕仍还在世，他才刚成年不久，或许他还在追求自己的梦想，探索着未知的世界。